Komisi 5 DPR RI mendorong realisasi anggaran Kementerian PUPR di tahun 2021, memberikan kontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan tanpa mengesampingkan aspek sosial. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Al-Kadri mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian PUPR khususnya Ditjen Perumahan dan Ditjen Bina Marga. Selain itu, realisasi anggaran Kementerian PUPR mampu memberikan multiplier effect karena berkontribusi bagi pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian dengan menyerap tenaga kerja serta memperlancar arus transportasi. Ada cuma sebagian kecil yang belum melakukan pelelangan, ya mudah-mudahan eh, pada saatnya nanti, eh, pada pencapaian akhir, eh, itu bisa sesuai dengan eh, target yang sudah ditentukan. Itu ter- Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan menilai, realisasi keuangan dan pembangunan fisik di beberapa ditjen Kementerian PUPR masih rendah. Bahkan terdapat deviasi antara keuangan dengan realisasi fisik. Di sisi lain, Pengurangan pagu indikatif Kementerian PUPR di tahun 2022 perlu dipertimbangkan secara matang, dengan melihat program skala prioritas dan dampak terhadap pemulihan ekonomi. Saya pikir itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah saat ini untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Makanya kita bilang kenapa ada kemudian realisasinya apa namanya rendah, ada deviasi juga. Di tahun 2021, pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar 134,89 triliun rupiah. Helmi dan Ade, TVR Parlemen melaporkan.